注意看，这只金毛叫金子，它本身在沙发上躺得好好的。突然，他听到隔壁在吵架，表情开始八卦了起来。为了听得更清楚，他果断跳下沙发，去了楼上，来到窗边，声音似乎变得清楚了一些。就这样，好奇的金子坐在窗边听起了热闹。通过他的表情，也不难看出他八成是把自己给带入了。过了一会儿，邻居的吵架声越来越小，他听不见什么了。这下金子可郁闷了，想着换个地儿能不能听得更清楚呢？于是赶紧换位置，他甚至还犹豫了一下去哪个方向更好。然后他选择了下楼，这是第三视角里的八卦金子。快看看这谁家的小狗这么可爱呀、啊？我家的，<笑>八卦猫，你见过吗？太可爱了。然而，这个位置可能还是不能满足他的需求，于是他又要换地儿了，选择再下一楼，那就是院里。嗯，这儿听得确实清楚，这货一天天真操心呀、啊。是金子吗？嗯、你晚上吃饭了吗、嗯？好的，我听懂了。下面我来教你低吼。跟我学，你下去，你下去，我热，下去。今天第一顿餐。炖鸡肉，清炖鸡肉加两根胡萝卜，行不行啊？嗯，行。你一听说炖鸡肉，你又乐了。哪还有牛肉呢？后头还吃羊肉呢，知道吗？再过两天，老爷给你弄两斤驴肉，驴肉，驴肉，驴肉行不行？啊，行吧？啊，明天还问你在那等着我，听见没有？回去吧，明天见啊！我们又来找小黑来了，就您在这干活，就看见过这个小狗吗？没看着，没看着，没看着，没看着那个花式的。哦，行，谢谢啊。哎，不要，这喜鹊这还叫？这找小黑找着找着喜鹊叫过来了，什么喜事儿？能碰见一会儿？小黑，他我看见有小狗吗？就那树林里，小花脸。晚上吃完饭，老爷遛弯了，咱还上这儿来，看能不能看见小黑。晚上可能还有点气。但是你要按他的生活习性，这时候干嘛呢？睡觉呢？这儿。他们出来了，因为每次我们说他们出来，都这个点。他也不怕人，看见人都。那连着咱们找好几天了，小黑，咱进去问问这个里边看门的。听说这儿有人影，咱看看。有人吗？我们看看那小狗，小黑您看见了吗？这两天，就这小花狗，没见呢，没见着是吧？没见过，也没来过咱们这儿。老有人说说，可能咱们这儿养，不是咱这儿养的是吧？啊，咱们老看见那小花，您、哦、这两天也没看见啊？啊，对、嗯，真的。所以就好多人都关心他，哎呀，问那小狗哪儿去了？是不是？咱那狗跟人家。亲亲的，这是找小黑，我脚都崴了，跑了好几天了，脚都崴了。可能从那天播完那视频以后，估计小黑不知道让谁给领走了，肯定有好心人。大家好，跟大家交代一下，我们呢也找了爸，得找了几天了，大家。对，得找了四五天了。自从视频开始到现在，我们一直在。寻找小黑，但是很遗憾没找到，因为我们早中晚都来，已经来了都快二十多天了。哦，也问了这附近的工人师傅，还有这些遛狗的朋友，这两天大家都没看见。对，所以说他肯定找了好的归宿。大家说一下，我们不是说不养他，我们也愿意，但是我们没有这个能力，因为我们家里本身有两。一只金子，一只银子，哎，所以我们家已经超负荷了。大家呢，那个有什么愿望是好的，我们也很感谢大家信任我们。但是现在是这样，因为很多粉丝看了那个视频以后呢，他们自发的愿意领养小黑，所以我们为了给小黑找到家，也为了给粉丝承诺，所以我们坚持不懈的找小黑这么多天。也跟大家说一下，不是说我们看见流浪狗，我们不喂它吃的，我们就要把它给领回家去。真没有这能力，只是能献出我们应该做的一点爱心。爱心不是说体现在就要把狗领回家里去。大家的关怀，我们肯定也是要给大家一答复。但是经过这么多天，肯定是找不到。没关系，因为我们肯定比不养狗的朋友。
朋友们出来的时间长。如果有一天真找着了，我们还会帮助他找到热心的人收养。谢谢大家对我们视频的喜欢啊！拜拜。一起一起养的狗狗跟谁更亲？咱们来实验一下，跟爸爸的。再试试跟妈妈走，银子。牵着你出去，人家要咬着你怎么办？你那么老实巴交的孩子，你也不会不会打架，听见没有？过来，金子，下回咱不能污，人黑宝比你大，知道吗？大小伙子，知道吗？啊，这人家都特别喜欢你，知道吗？不能见着狗就汪汪，知道吧？汪汪的狗人都不喜欢，听见没有？听懂了是吧？下回不许跟人打架了，听见没有？打架啊！哎，乖乖的，听见没有？姥姥擦脚脚去了，擦脚脚来，过来，宝宝。擦脚去了，擦脚去了，擦脚去了。好宝宝，好宝宝，擦脚脚啊。等等了，等等。哎呦，哎呦，好好好好好好好。看看我们家里三只狗谁坐车最乖吧。每次开车出去啊，特喜欢带金子，因为是真省心，它就乖乖在后排坐着，不晕车也不闹，而且特别喜欢看窗外，对外界的事物有着强烈的好奇心，特别好玩。开车带银子是让我最头疼的。首先，它是个话痨。嗯嗯嗯、其次，他有被害妄想症，窗外过个人，他就跟个疯子一样、嗯嗯嗯。更让我头疼的是我们家小王子，为了解决他晕车的问题，我尝试过很多种方法，拿玩具逗他，让他哥哥陪着他，抱着他等等，不过貌似都没什么用。哎呦我去，赶紧跑吧！想要彻底解决银子的多动症和王子的生无可恋，得让他们俩在车上有点事儿干才行。听说别克昂扬专门改造了一辆宠物出行车，咱们去体验一下，就是它，昂扬 GS。啊、是这车后排的空间也是相当的宽敞，让他们玩累了的话，可以在后面那个隔离区域休息。这车动力好足哎，而且响应也特迅速。这昂扬开起来是又稳又平顺，看小王子也没有晕车的症状。像他们在外边玩，难免身上一身土嘛，然后又怕把车踩脏了什么的。这个车在地板的夹层配有水箱，然后把沥浴喷头从车里拉出来就能给他们冲洗。咱们放个音乐吧。昂扬这个车呢，音响音质也很高级，感染力十足，尤其是这个低音效果太棒了。银子，你怎么又上床上了？你这儿我睡哪儿？问你话呢，要不我揍你吧？你这毛病是改不了了是吧？你给我下去，下去，不听是吧？啊，那我走。哎，别呀、啊，怎么还生气啦？不是说不让他躺床上，主要啊，他就跟你好，不一视同仁。我要躺那儿，他也跟我抱抱多好啊。这孩子偏心眼儿。哎，你是不是希望你躺那儿，然后他蹭一下就上去了？那当然了。那我给你好东西，有这个一棉格子枕就行了。它滑滑的，还倍儿软和，摸着跟皮肤似的，所以银子喜欢躺。还有口水或者毛掉上边，能直接水洗，一擦就干。原来窍门在这儿啊！那我试试。啊、你是不是要抢我枕头？这样吧，咱俩谁抢着算谁的。行了，这是枕头，你不能用嘴咬。奶嘴的材质，咱银子可以咬，不易变形，没事的。给我呀，你那么喜欢这个，送你吧，给你了。上期讲了金子跟着姥爷过着出生及退休的生活，那今天咱们来讲讲金子的弟弟银子小朋友。银子这边就跟金子截然不同了，银子小朋友还是非常自律的，白天没事就学点技能，运动量也得跟上，跑跑步、健健身，不然对不起咱这帅气的外表，睡着了也看家。谁啊？嗯
还知道观察主人的情绪，时刻准备着献出温暖的抱抱。脾气超级好，把所有的温柔都给了我。养只德牧确实能预防家暴的。我老公跟我说话稍微声大一点儿，银子一个闪现就挡在我前边了。出门就更是了，紧贴着我走。安保这块可以说是尽职尽责，安保不打。我也有心想让银子也谈个恋爱，可是银子压根儿就不开窍，见到小母狗就跟没看见一样。正宗妈宝狗，这也让我很苦恼。这孩子不光爱学习，还有建别墅的大追求，每天辛苦搬砖，没有一天落空的。见到砖头木头就想往家扛，小小年纪就肩负起了养家的重任，也是不容易呀、啊。说个正经的，有没有哪个丈母娘看上我们家这任劳任怨的大黑狗的？介绍你们家姑娘给我们认识认识呗。彩礼要多少个？罐罐，你说了算。不不不不不不不不不<笑>если голова болит, симпл димпл, бабцквиш, 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 что? <笑> Роскомздрав не запретит. <笑> Pop, pop, 狗子分得清零食袋和普通包装袋的声音吗？答案是肯定的。银子作为一只资深馋狗，早就对各种包装的声音了如指掌。今天咱们来测试一下它，先拿出袋装的。再试试盒装的，不给吧又不合适。有时候想想，它短短狗剩十几年，吃两口就吃两口吧。但是它一吃起来就没完，而且零食丝毫不影响它吃正餐。每天炫几斤肉，那都是家常便饭。我老公知道银子是个资深吃货，所以每次囤肉都是几十斤的囤。看这一堆肉，你们也不难想象养一只大狗的花销吧？一百三十斤肉养不起啊，你也该找工作补贴点吧？那不成，银子那么粘人，我怕去上班了没时间照顾他们呀。你找个轻松点的工作不就行？我也想过，但是感觉轻松的工作没得选啊。你是有半不成啊，岗位超多，咱家附近就有上千家企业在招聘，离家近还双休的工作，还不任你挑？这么多啊？那是，而且投完简历能直接给老板打电话，有啥直接问，反馈快又省事。可以可以，我一会儿就看看。银子是吃完了，给我都看饿了，咱出去吃点东西。走。银子，爸妈妈出去吃点东西去，你在家等着啊，回来啊。你去干嘛去？你看他先出去，我去找他东西啊。你怎么又来了？你不睡着了吗？来来来，让我吃点东西啊！你先出去吧。每一次下雨就会想到你，莫名的思念找不到。以后让你在一层你就在一层，别给我上楼下的跑。我们上，你在底下等着我，一会儿我会下去。每天就跑两三趟啊，睡午觉的时候跟着上来，晚上睡觉时候跟着上来。然后你就固定在一层啊，因为你后怕先天缺陷，别闭眼，有缺陷。你这么跑两年，你这完事儿，你拖着胯走了，是不是？胯骨头都掉了，是不是？别不耐烦，听好了啊！以后我让你上来，你再上来，一天不能超过三次，不许一会儿一趟，一会儿一趟，一一天四十来次，是不是？给你挂一微信计步器，你能跑一第一。你这样的话，你那胯怎么办呢？啊，不知道自己是德牧啊，小短腿儿。来来来，舅舅好，姐姐好，姐夫好。哎，好，来来来，姐夫，舅舅你回来了，快坐下歇会儿。啊
，坐下来吧。算了，舅舅，我陪着你吧。你看我做的标不标准？嘿，挑一下银子和王子，那俩更有范儿。好，走。哎，走了走了啊，走，听话。来来来来来，听话，听话。走，来来来，走，走。这孩子有军心后遗症，快把衣服换了吧，快把衣服换了，该洗了。是。帮我姐姐，我换好了。不用担心，我们家刚换的最新款小提琴无条装亮彩系列，一点一超高细菌比，加上银离子和紫外线灯强强组合，赶走细菌，对于洁癖和易过敏的主人超级友好。独立的热泵烘干机，自带滤网，仅仅能掉的毛都被过滤掉了，而且羊毛羽绒都能烘，烘出来的衣服干爽柔软蓬松，再也不用担心冬天洗一堆衣服晒不干了。干嘛呢？叠衣服啊，没必要叠的这么认真。这算什么？你看这个。弟弟，你给我们这被子叠成豆腐块干嘛呀？一会儿银子一上来不就塌了？不用那么叠，你给我，给我，我来给你叠吧，别不用那么叠，行吗？不行不行，姐姐，你看看我的，还得是按照我的方法来叠，中心对折，全平平分一下，哎，看，牛牛牛，羊是有劲没手指啊，全牛了，牛，是，弄清了，清了，哎，真在楼下呢啊，好，这孩子这劲儿过不去了。我们再去妈妈家来了，行吗？真的跟我回去吧。找弟弟，跟银子玩来，行不行？看我们这眼神行吗？金子，跟我回去吧。金子，跟妈妈走吧。上妈妈家待着。爸找爸爸，找银子。银子弟弟，明天再回来。行不行？弟弟可长高了，又高又大。他小时候他欺负你说，听说他大了说要保护你，你信吗？<笑>你信吗？姥爷都不信，你信吗？绝对不信。老爷是不会让你去的，听见了吗？弟弟真打你怎么办、啊？所周知，金子是我们小区里吵架最厉害的狗。朋友说他的小柴犬淘淘表示不服，也是吵遍小区无敌手的。于是说带来跟金子比试一下，看看谁更有口才。不愧是两个嘴强王者，一见面彼此就快速进入了状态。淘淘先张嘴说了几句，也不知道说了什么。金子好像很生气的样子，毫不犹豫怼回去。就这样，他俩开始对骂，几分钟也没能分出个胜负。这嘴真是一个比一个厉害。啊！金子，金子，淘淘，先别吵了，先都喝口水去。我先喝水，你给我等着。架没吵完，水倒真不少喝。嗯，费嗓子。还没等金子喝完水，淘淘已经满血复活，对着金子又是一顿输出。啊、金子也必须不能怂、啊。一分钟后，我发现金子明显快词穷了。面对淘淘持续的口吐芬芳，金子的反应速度越来越慢，表情也略显得不知所措。紧接着，淘淘换了个语调，这下彻底给金子聊懵了。淘淘一句接一句地说，金子想回怼又不知道该怎么说的样子，就真的好搞笑。
，然后赶紧用眼神跟老爷求救，求救无果吧，就只能。哎，哎。Round three。吵赢了的淘淘笑得合不拢嘴，吵输了的金子郁闷的趴在地上，抽成了表情包。还没等金子总结完失败的原因，战斗淘又来了。金子本身还想再努力挽回一下面子，没想到。你们家那几只狗我都认识，你妈妈是不是叫苏妮？啊，你爸爸是不是叫奎森？你还有一个姥爷叫沃德，你还有两个姨，一个叫苏珊，一个叫苏菲，对不对？我都认识他们，你敢欺负他们吗？你欺负他们的话，他们是不是咬你？他们是不是咬你？然后你就敢欺负我，因为我不打你，不咬你，所以我说的永远都不记得，对不对？小时候我看见过呀，你你妈妈苏你咬你，你犯错了，我看见了呀，你就欺负我呗。我告诉你啊，王子，你要是再这样的话，你要是再瞎尿拆家，我就给你妈打电话，我让他们来咬你，他们管得了你，王子，我管不了你，你偏让我翻你家谱。以后一犯错，我就给你妈打电话，你自己掂量着点你亲妈妈不好惹的，咔咔咬。你能睡好觉，千万别养德牧。能不能睡觉？能不能别叫？每天晚上我们睡觉之后，银子就开始值夜班，一听见有什么动静，他就会叫我起来确认。所以咱们家呢，从来没有进小偷的担忧。但是因为银子太敏感了，所以哪怕有一点风吹草动，他都会启动防御状态，把我给折腾醒。给你们看看，我每天晚上都是怎么过的。怎么啦？你看看，他这是又犯强迫症了，我也得配合一下他，不然他能一直叫我。开门好让他放心，这还得吼两嗓子。然后我继续睡觉，他继续开门，看完这门看那门，你看这又听见什么动静了，然后又跑来找我，我真的是服了。然后我又起来查看，发现是野猫在叫，然后又躺回床上睡觉，他就又继续开门，循环往复。最后天快亮了，他也睡觉了。被害妄想症都是睁着眼睛睡觉吗？无语了，真的。哎，最近银子没叫吗？感觉你这精神挺不错的、啊。哎呦，别提了，昨天又加到夜里两点多，我都好几天没睡过一好觉了。看不出来呀、啊，气色挺好的。能让你看出来，让你看出来，我这谷雨光干水不白用来。我之前就这样随便拍着上脸，皮肤就已经很亮堂了。现在啊，老睡不好，我就用它来湿敷，加大肌肉的力度，这样素颜也完全不怕。嗯，看这小脸。对不对？心情都跟着变好了。你说咱家银子是不是太敏感了？有点风吹草动，你耳朵就竖起来了。现在我得跟他说，有什么事让他找你，别找我，我得睡觉。没办法呀，他跟你更亲，他肯定找你不找我。我跟他说一下，嗯，没事没事没事。今天你要晚上再有什么动静，找你的，别找我了啊！让我今天休息一天，找爸爸，爸爸是爱你的啊！有事找爸爸，爸比妈妈好使。<笑>嗯，干嘛呀，云云？又折腾我了，是不是？来、嗯，我跟你说，我能有什么事儿、啊？嗯，回来吧。嗯，你干嘛呀你啊？让不让我睡觉啊？别再叫我了。嗯。我真抽你这。嗯、啊。哟。王子啊，你叫我我就不生气了啊！欢欢大海，欢心上来你从小时候就来到姥爷家了，把妈妈给你带回来了，然后大了就到姥爷家来了。你到姥爷家来以后呢，你给姥爷和姥姥带来了快乐，对吧？我们非常高兴你来，但是呢，我们也给你带来了安居啊，稳定啊，有人疼啊，是不是？谁是老爷大孙子？是老爷大孙子是吧？你看，呃，老爷疼你不疼你啊？对吧？老爷疼你是吧？我命令我的狗听话的，不许上来。好的，我听话，换我老公命令他。下跪，香香的，香香的，香香。下去，你给我下去，有病吗你？下去，银子。真是烦，咬牙切齿。下去，你能不能闭嘴？不听话是不是
啊！好的，我只听妈妈话，眼里只有妈妈。走，银子吃饭呗，走。你忧忧心忡忡的，两天都没吃饭了呗。银子，就这么一直待着，啊？你小王子都吃完饭了，你还不吃饭？你妈这没事啊，她很快就好。但是你这不吃饭不行，她会心疼你的。得跟我吃饭去啊！过来，银子，吃饭来，必须吃饭。走，过来，吃饭来，走。银子，吃饭来。吃饭来，来吧，走。又回来了。不用一直陪着他，他很快就好。吃饭去呗，跟我啊！一步步离，不吃饭行，那不能不见着你。汤圆嗯，你知道他为什么这样吗、啊？为什么呀？他想汤圆儿了啊！人汤圆出去旅游去了啊、哦！他天天站外头等人家，那一礼拜没见着了，跟失恋似的，茶不思，饭不饮。<笑>每天跟他就吃一顿而已，就吃的非常少，剩余的时间就是躺下。我也心疼他呀，我说给汤圆他姥爷打了一电话，我说汤圆什么时候回来啊？老刘老爷说还得四五天。哟，我说那金子你还得坚持四五天。金子说完了以后倒头就睡了。你看，天天想汤圆流哈喇子，我这给买了一口水巾，一提汤圆就流哈喇子。金子，妈妈采访你一下，你作为咱家最社牛、最外向的小狗狗，你有什么话要说吗？说完啦，<笑>说完了，说完了，哦，真棒，今天真棒，你在。你作为咱们家最英勇帅气的小朋友，你有什么想说的吗？说点什么呗？说点什么吧。耶、yeah. <笑>！想出去玩，那你去吧。杨子，你妈采访你一下，你作为咱们家最温柔绅士的小狗狗，你有什么想说的吗？有点社恐是吗？说两句吧，说两句吧。哦，不想说，哦，不想说，不想说，啊，不说了，不说了，不说了。当金子被公主欺负。他吓唬你，你跟姥爷告状了？你不是最会告状了吗，金子？你说我才八十多斤，我是个宝宝，你看他又要刀你，金金。啊！弟弟要要招你就揍他，俺姥爷给你打了啊！上门牙啊！太帅了，<笑>知道吗？哎，好，没事。你们都说金子长得显老，说他总是一副愁眉苦脸的样子。看着你们的评论，再转头看看我的大金子，而家可以长得确实与众不同。所以我就在想，他是真的就长这样，还是他真的不开心呢？为了解决我的疑问，我给他拿出了他心爱的零食，他很开心，露出了期待的笑容。但在吃完的那一刻，笑容已经消失。又拿来一个新玩具，他也笑了。但在拥有的那一刻，笑容消失。我又带他出去玩，发现出门的时候他也是有笑容的。但在回家的那一刻，笑容消失。放几集动画片给他看。全程也是有笑容，但在关闭电视的那一刻，笑容消失。所以在金子的世界里，快乐大概是这样排序的：动画片大于出去玩，大于吃零食，大于新玩具。但这些快乐终究比较短暂。我在思考一种能让他持久快乐的方法。汤圆，嗯。
，也是自从搬家以后，今年也有日子没见到他的女朋友了。原来每天晚上都要一起遛弯，不见到汤圆绝对不回家。再看看现在呢，跟单身狗也没啥区别。今天天气正好，不如带着金子去约会吧。金金，一会儿就能见着汤圆了啊！你好，小安，打开后排车窗，正在开启后排车窗。离汤家多少公里啊？八十多公里呢，所以今儿咱果断开这台 UNI-K 智电 IDD。NEDC 纯电续航135公里，咱们过去纯电模式就足够了，经济又实惠。UNI-K 智电 IDD 的儿童模式特别适合带孩子和宠物出行，我能在中控上实时看到金子在后排的状态。大平层空间和纯平地台也足够他在后边撒欢。这台新能源大五座 SUV 特别适合跑长途，主家座椅三种模式，五种立光按摩可以缓解驾驶疲劳，边开车边按摩多享受啊！有咱们。可以开始拍台自己去海边，这台车 NEDC 综合续航超过一千公里，好多远都不怕。你好，喜欢放首欢快的音乐吧。快乐的池塘里面有只小青蛙。见到汤圆的金子真的是抑制不住内心的思念，对着汤圆一通表达。汤圆在边上开心的玩球，金子就趴在他边上默默的守护。突然来了一只拉布拉多，打破了浪漫的氛围，对汤圆表示了好感。汤圆也似乎对他感觉还不错，金子就坐不住了，跟拉布拉多开始交涉了起来。也不知道他俩说了什么，拉布拉多转身就离开了，然后金子又美了。回到家以后，累坏的金子美美的睡觉。第二天起床，金子还是很开心，乐得合不拢嘴。第三天起床，金子还是乐得合不拢嘴。我终于找到了能让金子持久快乐的方法，那就是让他多见他的女朋友。哎，你说银子怎么没有那么多精神世界需要丰富、啊？我想可能银子的世界只有妈妈吧。你看金子那么丰富的表情就知道了，他一定是一只有很多想法的小狗狗。金金，以后妈妈每周都开车带你去找汤圆，好不好？